Tervetuloa tekoälyn taikaa videosarjan neljänteen osaan. Nyt viimeinkin päästämme hermoverkon oppimaan ihan itsenäisesti. Mahtaakohan yksi ainoa laskennallinen neuroni erottaa kesän talvesta? Se selviää kohta. Tekoälyn taikaa videosarjani ensimmäisessä osassa rakensimme alakoulun matikkaa käyttäen kahden neuronin sähköaivot, jotka tunnistivat Kumpulan kampuksen tammikuun päivän ja heinäkuun päivän keskilämpötilan perusteella. Tehdään se nyt uudestaan, mutta niin, että tietokone oppii saman asian omin voimin. Ja vieläpä vain yhdellä laskennallisella neuronilla. Sen verran autamme vielä neuroniamme, että kertolasku nuppiin tulee valmiiksi luku miinus yksi. Mutta yhteenlaskuliukunin lukeman jätämme koneen opittavaksi. Merkitään sitä yllä niin kuin yhteenlasku. Koneoppiminen tarkoittaa neuronillemme sitä, että muutamien esimerkkitapausten avulla tietokoneen pitäisi itse keksiä paras valinta yylle. Siis sellainen, joka tunnistaa talvia kesäpäiviä oikein. Tarvitsemme opetusaineiston, jonka pohjalta kone säätää yhteenlaskuliukurin arvon. Valitaan vuodelta 2019 viisi ensimmäistä tammikuun ja heinäkuun päivää opetusaineistoksi tekoälylle. Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2019 Kumpulassa keskilämpötila oli 2,3 astetta. Kuten ensimmäisellä videolla sovimme, tammikuuta merkitään ykkösellä ja heinäkuuta nollalla. Laitetaan siis datapiste 2.3 kohdalle ja ykkösen korkeudelle. Tehdään samoin tammikuun toiselle, kolmannelle, neljännelle ja viidennelle päivälle. Edelleen sama juttu heinäkuun viidelle ekalle päivälle, mutta datapisteet sijoitetaan nollan korkeudelle heinäkuun merkiksi. Siinä ensimmäinen heinäkuuta, toinen, kolmas, neljäs. Ja viides. Ennen kuin päästämme neuronin oppimaan itse, tutkaillaan vähän, mitä tuo yyn valinta merkitsee. Sijoitetaan kokeeksi yylle arvo nolla. Voimme ajatella neuronia funktiona, joka syö sisäänsä luvun, nimittäin keskilämpötilan t, ja tuottaa tulokseksi uuden luvun ft. Haluaisimme, että kun t on tammikuun päivän keskilämpötila, niin ft on lähellä arvoa yksi, ja kun T on heinäkuun päivän keskilämpötila, niin FT on lähellä arvoa nolla. Kuinka hyvin tämä kaikki toteutuu, kun Y on nollassa? Violetti kuvaaja esittää neuroniamme funktiona, kun yhteenlaskuliukurissa on nolla. Syötetään neuronien lämpötiloja alkaen miinus 25, edeten pienin askelin aina 30 asti ja piirretään piste neuronin tulostaman luvun kohdalle. Huomataan, että funktion arvo nollassa on puolikas. Edelleen, kaikki funktion arvot positiivisilla syötteillä ovat pienempiä kuin puolikas, eli pyöristyvät nollaksi. Niin ollen ainakin tuo tammikuun ensimmäisen päivän keskilämpötila 2,3 astetta tulkitaan virheellisesti nollaksi, eli heinäkuuksi. Funktion arvo negatiiviselle syötteelle on suurempi kuin puolikas ja pyöristyy ykköseen. Se tarkoittaa luokittelua tammikuuksi. Entäs joku muu arvo yylle kuin nolla? Vaikka miinus kymmenen. Ah, no ei, tilannehan meni vain huonommaksi. Ää, tai y on kymmenen. No, sehän näyttää aika hyvältä luokittelulta jo. Kuinkas y on kaksikymmentä? A, ah, se taitaa olla jo liian suuri luku. Näyttää siltä, että kymppi on aika sopiva arvo yylle, mutta tutustutaan varmuuden vuoksi tilanteeseen vielä perinpohjaisemmin ja kokeillaan tosi monia yyn arvoja. Mutta sitä ennen, aivopähkinää! Miksi laitoin neuronin kertolaskun uppiin miinus ykkösen? Eli kysymys kuuluu, mitä menee pieleen, jos sijoitammekin nuppiin plus ykkösen? Vinkki. Kannattaa piirtää neuronifunktion kuvaaja, kun kertolaskunupissa on ykkönen ja yhteenlaskuliikurissa vaikka nolla tai miinus kymmenen. Voit laskea sigmoidin arvoja 
kolmosvideon tapaan älypuhelimen laskimella. Kerro alla kommenteissa, miksi sinun mielestäsi miinus ykkönen on parempi valinta kuin ykkönen, tai jos olet eri mieltä, niin anna perustelut. Otetaan vielä tarkempi skannaus neuronimme toiminnasta, kun annamme yhteenlaskuliukurin arvon vaihdella. Ja kertolaskun upissa on edelleen miinus yksi. Säädetään yhteenlaskuliukurin yyn arvoksi miinus 15, miinus 14, miinus 13 ja niin edelleen, aina siihen asti, että saadaan y 25. Ja annetaan neuronille sakko sen mukaan, montako päivää se luokittelee tietyllä yyn arvolla väärin. Eli sama periaate kuin kaverieni Kiiran ja Eeron kotona kirosanojen suhteen. Jokaisesta kirosanasta pitää pulittaa euro perheen matkasäästöpossu. Kun y on miinus 15, kaikki tammikuun päivät tulevat luokitelluiksi heinäkuuksi, eli nuo siniset ristit, eli menee väärin. Ää, ruvetaan suurentamaan ytä, miinus 14, miinus 13, niin eteenpäin. Jossain kohdassa, nyt tossa kävi hei, miinus kympistä meni y miinus ysiin, niin Yksi tammikuun päivässä tulikin luokitelluksi oikein, ja sakko putosi viidestä eurosta neljään euroa. Suurennetaan yytä entisestään, ja kun se osuu y miinus viitoseen, jälleen yksi tammikuun päivä meneekin oikein, ja sakko putoaa kolmeen euroon. Edetään yyn kanssa miinus neljä, miinus kolme, oho taas yksi tammikuun päivä, sakko kaksi euroa, miinus kaksi, miinus yksi, uhuhu, nyt on jo neljä tammikuun päivää oikein, sakkoa vain yksi euro, kun y on miinus yksi, y men nolla, 1, 2, 3, oho, ja kun y on 3, saamme nollan euron sakon. Kaikki 10 päivää on luokiteltu oikein. Ja tämä tilanne jatkuukin jonkun aikaa. Y menee, nyt se on 8, 9, 10, 11, vielä 12, 0 euroa, 13, kun on y. Jälleen tulee yksi euro sakkoa, koska yksi heinäkuun päivistä meneekin väärin. Y on 14, 15, toinenkin heinäkuu, itse asiassa parikin heinäkuuta, nyt nousi kolmoseen, kolmeen euroon sakko. Y on 16, 4 euroa, 17, 18, 19 on Y, jolloin saa taas on 5 euroa sakkoa, koska kaikki heinäkuun päivät menee väärin. Ja kun Y kasvaa tästä, niin 5 euron sakko vain pysyy. Nyt teemme tempun, jonka lainen on matematiikassa ihan arkipäivää. Piirrämme eurosakon Yn funktiona näkyviin. Sakko on pienimmillään 0 euroa ja suurimmillaan 5, kuten näimmekin jo. Tässä sakkofunktiossa on äkillisiä hyppyjä, mikä voi aiheuttaa neuronin oppimiselle hankaluuksia. Lisäksi nollan euron sakkoalue on aika laaja. Siellä on monia yyn arvoja, joilla sakko on pienimmillään, eli nolla euroa. Automaattiselle oppimiselle olisi parempi, jos vastaus olisi yksi selitteinen. Muokataan siis sakkofunktio vähän erilaiseksi. Sen sijaan, että jokaisesta datapisteen luokittelusta annetaan joko nolla tai yksi euroa, mitataan ennustevirheen tarkka suuruus jokaiselle opetusdatan tiedolle. Tunnistusvirheet näkyvät kuvassa ohuilla viivoilla. Sakkofunktio SY saadaan korottamalla ohuiden viivojen pituudet toiseen potenssiin ja summaamalla. Tämä lasku siis suoritetaan erikseen jokaiselle yyn arvolle. Saamme pehmeästi muuttuvan sakkofunktion, jolla on yksikäsitteinen minimikohta. Vai onko tuollakin sama arvo kaikilla yyn arvoilla viiden ja kympin välissä? Zoomataan hiukan, niin nähdään, että kyllä siellä selkeä alin kohta on. Ja nyt viimein olemme valmiit päästämään sähköaivot opin tielle. Koneoppiminen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tietokone etsii automaattisesti yyn, jolla sakkofunktio saavuttaa pienimmän arvonsa. Mitä? Jaa, eikö kuulosta siltä, mitä omassa päässä tapahtuu, kun pänttää saksan kielioppisääntöjä? Voi olla, mutta tämä onkin koneoppimista, joka on pohjimmiltaan silkkaa matematiikkaa. Aloitetaan minimointi valmistelevalla vaiheella. Tarkoitus on löytää kolme pistettä, a, b ja c, niin että sakkofunktion arvo on pienempi keskimmäisessä pisteessä kuin reunapisteissä. Siis sb on pienempi kuin sa ja sb on pienempi kuin sc
Valitaan ensin alkuarvaus kolmikon keskimmäiselle jäsenelle B. Se voi olla mikä tahansa, otetaan vaikka nolla ja merkataan siihen mustalla kolmiolla sakon arvo. Sen jälkeen ryhdytään astumaan oikealle niin monta kertaa, että löydämme pisteen, jossa sakko on suurempi kuin alkuarvauksessamme. En piirrä sakkofunktiota näkyviin, koska tietokoneellakaan se ei ole käytössä. Tai siis siinä mielessä on, että tietokone voi laskea sakon tietyssä annetussa pisteessä, jolloin tuo yksittäinen sakko aina selviää. Ensimmäinen askel ei tuottanut suurempaa sakkoa, eikä toinenkaan. Huomaa, että jätän harmaan palluran merkitsemään niitä pisteitä, joissa tietokone on käynyt laskemassa sakon. Niin voimme pitää kirjaa siitä, kuinka paljon laskutyötä menetelmä vaatii. Nyt kun oikeanpuoleinen isompi sakkopaikka on löytynyt, suoritetaan vastaava etsintä vasemmalle päin. Siellä suurempi sakon arvo onkin heti yhden askeleen päässä. Nyt meillä on halutunlainen alkukolmikko ABC käytössä ja varsinainen minimointi voi alkaa. ABC-viivahaku käynnistyy siitä, että laskemme kumpaan pisteeseen Bstä on pidempi matka. Ahan vai C? Tässä tapauksessa C on kauempana ja valitsemme seuraavan ehdokaspisteen B ja C puolivälistä. Nyt tavoitteena on saada ABC kolmikosta tiiviimpi. Eli joko nimeämme ehdokaspisteen uudeksi C, tai ehdokkaasta tuleekin B ja vanhasta Bstä puolestaan uusi A. Koska sakko ehdokaspisteessä on pienempi kuin B, valitsemme jälkimmäisen vaihtoehdon. Jälleen katsotaan. Kumpi väli on pienempi? No ne on yhtä suuret, mennään vaikka tuohon C puolelle. Siellä on ehdokas ja uusi C saadaan sieltä ehdokkaasta. Nyt Bstä Ahan on pidempi matka, ehdokas sieltä väliltä. A siirtyy siihen, homma jatkuu ehdokas B ja C välistä. C menee lähemmäs Btä, uusi ehdokas A ja B välistä. Siellä on uusi A. Ja nyt sakot pisteissä A, B ja C ovatkin niin lähellä toisiaan, että voimme lopettaa ja päättää, että B sakko on pienimmillään. Minimi löytyi. Sakkofunktion arvo laskettiin kaiken kaikkiaan kymmenessä pisteessä. Ja pienimmän arvon se saa kohdassa seitsemän ja puoli. Minimoinnin laskenta on sitä nopeampaa, mitä harvemmassa pisteessä sakko täytyy käydä laskemassa. Yksi tapa nopeuttaa ABC-kolmikkomenetelmää on käyttää kultaista leikkausta apuna. Laitan alle videon selostukseen lisätietoa siitä. Kultaisen leikkauksen haulle on vielä tehokkaampi vaihtoehto, nimittäin derivaatan käyttö. Mutta se on vasta seuraavan videon aihe. Paras ennuste 10 päivän opetusaineistollamme saadaan valinnalla Y on 7,5. Kone on oppinut! Mutta ymmärtääkö se muitakin säätietoja kuin niitä, joiden avulla oppiminen tapahtui? Koneoppimisessa on tärkeää, eikä aina ihan helppoa, saada tulokset yleistymään sellaiseenkin aineistoon, jota sähköaivot eivät ole ennen nähneet. Syötetään koulutetulle neuronillemme neljän eri vuoden sääaineistoa, jolloin mukaan tulee 120 tammikuun päivää ja 120 heinäkuun päivää. Yksinkertainen tekoälymme saa ne kaikki oikein! Huh! Eli tämä homma onnistui hyvin. Seuraavalla videolla tutkimme vielä samaa sakkofunktiota kuin tälläkin kertaa, mutta etsimme minimin käyttämällä hyväksi derivaattaa tuota 1600-luvun matematiikan ihmettä. Nähdään ensi kerralla! Niin, ja muista ottaa lukiossa pitkä matikka ja tilaa Samun tiedekanon. Thank you.